సెలబ్రిటీస్ జీవితాల్లో విడాకులు లాంటి ఒక సంఘటన సంభవించినప్పుడు ప్రపంచాన్ని అందరికీ కూడా చాలా ఆసక్తి ఉంటుంది చాలా రకాల ప్రశ్నలు ఉంటాయి అసలు స్టార్ డివోర్సెస్కి మామూలు డివోర్సెస్కి తేడా ఉందా విడాకులు ఎవరి జీవితంలో అయినా ఒకటేనా లేకపోతే అయిన వాళ్ళు లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళ జీవితాల్లో విడాకులు లాంటి ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు ఏమైనా తేడా ఉంటుందా మాట్లాడబోతున్నావు ఎవరితో అంటే ది ఓన్లీ ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ మ్యారేజ్ అండ్ డివోర్స్ మనందరికీ తెలిసిన సుపరిచితులు మన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో వర్మ గారు నమస్కారం అండి ఏంటి మీ గ్లాసెస్ ఎక్కడ చేసినాయి కళ్ళజోడ కంటికైన గాయాన్ని కూడా నేను ఒక అవకాశంగా మార్చుకుని థ్యాంక్స్ ఏం గాయమైందా కంటికి కంటికి గాయమైంది ఓకే థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ మీరు ఇంత గమనిస్తారని అసలు ఎవరికి తెలియదు మీరు మరి సడన్ గా వేరేగా అనిపించి అడిగా అంతే ఓకే కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఏసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విడాకులు అనేది ఆబ్వియస్లీ ఇస్ ఎ వెరీ పర్సనల్ థింగ్ ఓన్లీ కేవలం ఎవరైతే ఫస్ట్ బుద్ధి లేకుండా పెళ్లి చేసుకున్నారో విడిపోయినప్పుడు వాళ్ళకే తెలుస్తుంది వాళ్ళ మధ్యలో ఏమైంది అనేది సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమెంట్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ పీపుల్ యూనో బట్ ఐ థింక్ విడాకులు కొన్న కారణం సెలబ్రిటీస్ దాంట్లో ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది మామూలు పాలకైనా ఎస్పెషలీ ఫిల్మ్కి సంబంధించిన సెలబ్రిటీస్ బికాస్ ఐ థింక్ they meet more number of people go to more number of places adi apra eppudaina meeku feeling thoti a relationship start avutadi right kana feelings reciprocate chesadu meeku multiple choices unnapudu mee professional ga i feel there aa kaninchi oka feeling nunchi inko feeling change avadaniki adu oka factor second factor is about financial independence you know ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మ్యారేజ్ ఫెయిల్ అవడానికి నంబర్ వన్ రీజన్ ఈజ్ అబౌట్ సపరేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఒకే నుంచి ఏంటంటే మీకు ఒక ఎవరో మీ తోడు కావాలి ఒక ఇంటికి వెళ్తారు ఇంటికి వెళ్తే ఎవరో ఉండాలి మీ కోసం అనేది ఒక పాయింట్ అయితే దాని ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్లో సపరేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఇష్టం వచ్చిన చేయలేము ఇష్టం వచ్చింది అనలేము అవతల బోరు కొడుతున్నా అది బయటికి కనిపించకుండా నటించాలి సో ఈ నటించటం అనేది చాలా ప్రెషర్ అయిపోతుంది ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో సో అప్పుడు చాలామంది ఇంకా సర్లే ఈ జన్మ జన్మ చాలే అని ఒక రెజిగ్నేషన్ ఇచ్చేసి దాంట్లో ఆ పిల్లలు ఆ వేరే అట్లు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దే విల్ లీవ్ ద మ్యారేజ్ టు ద సైడ్ బట్ డైరెక్ట్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ ద ప్రెషర్ ద అదర్ పర్సన్ నేను అంటే హస్బెండ్ అంటలేదు వైఫ్ అంటలేదు మీరు ఇద్దరు ఎవరు ఉండవచ్చు యూనో సో ఐ థింక్ వన్ సీట్ విల్ బ్రేక్ ఎ రీచ్ ఏ బ్రేకింగ్ పాయింట్ సో ఈ స్టార్స్ విషయంలో కొంచెం వాళ్ళు దేర్ మోర్ వనరబుల్ బికాస్ పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఇటీవల మనం ఓ రెండు కేసెస్ చూసాం లేటెస్ట్ ఐశ్వర్య అండ్ ధనుష్ ఇద్దరు కూడా విడిపోవడం ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ పెయిన్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కామెంట్ ఆన్ ఐ థింక్ దట్ బి వెరీ హ్యాపీ సో డైవర్స్ అనేది హ్యాపీ డెసిషన్ అవుతుంది ఎందుకంటే యు ఆర్ గెటింగ్ అవే ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ బాదరింగ్ యూ అది ఏదో సమాజం ఏమైనా అనుకుంటుందని పెయిన్ఫుల్ అంటుంది కానీ బేసిక్ పాయింట్ and it is possible one of them will be unhappy right. and unhappy also not because of the partner maybe by to ela jostaru than family odu la the pillalu unte pillale unkonta ilanti outside factors unde gani evaraithe instigate chesaro divorce all gantra estaru ante freedom achestaru super happy i know many people including me అంటే సరే ఇది మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పారు మరి ఎందుకు ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ రఫ్ టైమ్ అని చెప్పి చాలా మంది దట్ ఈస్ బికాస్ దట్ ఈస్ రైట్ థింగ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐఎమ్ డివోర్స్ నేను ఎవరు చెప్పరు అంత ధైర్యం ఉండదు వాళ్ళకి ధైర్యం లేక చెప్పరా అంటే ఓన్లీ ఓన్లీ ధైర్యం లేక ధైర్యం అంటే అబద్ధం చెప్తే ఏమవుతుంది అలాంటి అబద్ధాలు ఈరోజు పెయిన్ఫుల్ డెసిషన్ అంటే ఇంకా మంచిడే ఏదో కారణం ఉంటుంది ఉండి ఉండదులే అనుకుంటారని వాళ్ళు అనుకుంటారు but uh, can you very very fact that you want to divorce itself uh, is basically you want to get away from something which is bothering you by definition itself is a happy moment hmm ikkada again individual na ko safe first time amrita tho divorce cheskunna appudu allandar nunchi phone chesi he was crying with joy i am free and ended idu oka trophy gelsinattu feel ayyadu safe and amrita yeah. amrita yeah yeah సో మీకు డైరెక్ట్ గా ఫోన్ చేసి ఏడ్చారా మీరు ఏమనుకోపోతే మీరు ఎవరు ఫోన్ చేసి అరిచారు చెప్పారు చాలా మంది చెప్పారు చాలా మందికి 
So divorce is an occasion to celebrate and to realize your own. You can't see definition. Ne? What is divorce? Me, me, ko istan leni me ke don akshane pataron ne jok person ne jee me ko vimukti kalutan de. Adi happiness ka kya hoon thodi? Ante wakalak na chhi, inkolak na chappate. Ni naadi yaptna. See, it is possible one person doesn't want it. Hmm. You know. Kani adi and that not necessarily because of this person only. అది బయట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఫ్యామిలీ ఏమనుకుంటుంది పిల్ల ఇలాంటివి అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ మైట్ బీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒక చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ ఉన్నాడు బాంబేలో తను ఒక స్టేజ్లో తన తన వైఫ్ యూ వాజ్ హ్యావింగ్ ఇన్ అఫేర్ అప్పుడు డివోర్స్ కావాలి అంటే తన ఏమడిగింది కాదు సరే మీరు ఎఫ్ఐఆర్ ఉంచుకోండి కానీ మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకుని ఉండాలి అడిగి అవతల అమ్మాయి ఒప్పుకోలేదు ఐ వాంట్ పబ్లిక్ డివోర్స్ సరే రెండోది డివోర్స్ అయినా మీరు వెళ్ళినా పర్లేదు ఇంట్లోనే ఉండాలంటే ఆ టైంలోకి అతని ఫీలింగ్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఏమంటుందండి అంటే వన్ ఆఫ్ ద మీనెస్ట్ థింగ్స్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ మై లైఫ్ రొమాన్ పులాన్స్కి ఫిల్మ్ ఉంది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బిటర్ మూన్ దాంట్లో తను అంటుంది వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ అది అంటే మై ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యూ ఎగ్జిస్ట్ అంటాడు సో ద వెరీ ఫ్యాక్ట్ అప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే భార్య ఓకే అని చెప్పిందో ఆ గిల్డ్ తోటి ఇంకా ప్రెజర్ ఎక్కువైపోతుంది దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ సో మరి ఏం చేయాలి అందుకే అందుకని పెళ్లి చేసుకోదు మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ అక్కడ ఉంది కానీ సరే డివోర్స్ ఈజ్ అ లీగల్ సిస్టమ్ వీఆర్ టాకింగ్ బట్ యాక్చువల్లీ చూస్తే బంధం విడిపోవడం అన్నది లేకపోతే ఆ రిలేషన్షిప్ విడిపోవడం అన్నది దట్ ఈస్ మోర్ కోర్ టు ది హోల్ ఇష్యూ కదండి కాదా అంటే కరెక్టే కానీ అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఓకే ఎస్ యూర్ రైట్ ఇట్ దట్ ఇట్స్ ఏ లీగల్ థింగ్ కానీ ఇప్పుడు ఏ వైఫ్ విల్ ఆల్వేస్ ఫీల్ రైట్ ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ ఎ లీగల్ రైట్ దేర్ ఇస్ అ మారల్ రైట్ ఆ మారల్ రైట్ లీగల్ రైట్ అన్నప్పుడు దెన్ షీ వోంట్ కేర్ అబౌట్ ది రిలేషన్షిప్ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒక పర్సన్ ఐ వాజ్ విత్ హిమ్ వెన్ హీ వాజ్ విత్ ఉమెన్ ఇస్ హ్యావింగ్ అన్ అఫేర్ and when you was with the wife hmm ame to unnapudu hi how are you and the sweet ga mm. 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 maadunde ikkadu vachi appudu ki maadu movie esukunde enti endi reti endi antu ivada wife enduku wife ki adhikaram undi cheptaanki right she feels a right oh. so appudu maadu movie esukuni ee anni untayi meeku akkada intercuts lo nemo ee kind of a difference vachinappudu it is automatic that this guy will be more in tune with the other girl hmm hmm అప్పుడు ఈ డివిజన్ ఆఫ్ టైం కానీ డివిజన్ ఆఫ్ మెంటల్ ఎనర్జీ కానీ ఒక పర్టికులర్ టైంలో హీ కాన్ టేక్ ఇట్ అండ్ నాట్ నెసెసరీ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్స్ అన్ అఫేర్ ఇట్ కుడ్ బి ద వర్క్ ఇట్ కుడ్ బి దట్ హీస్ స్పెండ్ టైమ్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈ డజన్ వాంట్ హర్ రైట్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి షీ షీ గాట్ డివోర్స్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ ఎందుకు తన పేరెంట్స్ అడిగితే ఎందుకు అంటే హీస్ బోరింగ్ అని చెప్పింది అంత సింపుల్ లైన్ బోరింగ్ బోరింగ్ అనే వర్డ్ అంత సింపుల్ ఎప్పుడైనా ఏదైతే ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది లేకపోతే నన్ను కొడుతున్నాడు లేకపోతే తిడుతున్నాడు ఇలాంటి మీకు ఒక స్ట్రాంగర్ పాయింట్స్ అంటారు కానీ బోర్ కొట్టు వదిలేసాను అనేది బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఎందుకంటే యు ఆర్ ఫోర్స్ టు లివ్ ఇన్ ఏ అండర్ ఏ రూఫ్ వెన్ ద అదర్ పర్సన్ ఈస్ బోరింగ్ అంతకన్నా టార్చర్ అయ్యి ఉంటుంది ఇంకా సొసైటీ కోసం మీరు ప్రతి నిమిషం నరకం అనిపిస్తారా సొసైటీని డోంట్ కేర్ అని చెప్పి మీ బదులు మీరు బతుకుతారా అనేది పాయింట్ అక్కడ బట్ దట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ పెళ్లి ఎందుకు చేసుకున్నారండి కదా ఇప్పుడు హోల్ ప్రాబ్లం పెళ్లికి ముందు అన్లెస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫైర్ బెస్ట్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఏ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ షార్ట్ స్టింట్ ఆఫ్ నోయింగ్ మీకు పెళ్లి అయిన తర్వాత బయటపడతాయి అసలు విషయం అసలు రంగు రంగు రంగీలాలన్నీ తర్వాత బయటపడతాయి సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అమ్మాయి ఉంది ఈ అమ్మాయి ఏంటంటే హస్బెండ్ ఈ అమ్మాయి ఒక కొంచెం యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఆ కూర్చుంటాను హాయ్ అని ఎలా ఉంటుంది అంటే అతను ఏమో ఎలా ఉన్నారంటే బాగున్నారా కూర్చోండి సార్ ప్లీజ్ ఆ ప్లీజ్ దయచేసి నేను మీకు మంచిని తీసుకోండి ఇలా మాట్లాడాను అంటే మంచితనానికి పరాకాష్ట విచ్ ఈస్ ద బోరింగ్ మోస్ట్ బోరింగ్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను నా అమ్మాయి ప్లేస్ నేను చేసేవాడు ఎందుకంటే నాకు చాలా అసహ్యం అలాంటి బిహేవియర్ కానీ సొసైటీ విషయాన్ని ఎంత మంచివాడు ఎంత మర్యాదగా చూస్తాడు 
కానీ అదేంటి అప్పుడు మీకు ఆ యాటిట్యూడ్ ఏదైతే ఉందో బాగున్నారా కూర్చోనని ఆ అన్ని చోట్ల అయితే ఉంటుంది కదా ఇంక్లూడింగ్ ద బెడ్రూమ్ సో అది పాయింట్ ఓన్లీ పర్సన్ ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది నేను ఇక్కడ స్టార్ దాంట్లో నేను బాంబేలో చూసిన చాలామంది దాంట్లో నో మెనీ పీపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చాలా పెద్ద స్టార్ బాంబేలో నేను మేకప్ మేకప్ వేళ్ళు కూర్చున్నా తన హీస్ వైఫ్ ఆల్సో ఇస్ యాక్ట్రెస్ హలో ఐఎమ్ సెటింగ్ విత్ రాము టూ అన్నాడు టూ అంటే ఐ లవ్ యూ అంటే ఐ లవ్ యూ టూ అని చెప్పకుండా టూ అన్నాడు మొహంలో అయితే ఇంకా బోర్డం పొట్ట వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది నచ్చినట్టు చెప్పాలి చెప్పకపోతే చెప్పాలి అని టూ అన్నాడు సో ఏంటంటే ఇది ఫెమిలియారిటీ బ్రీడ్స్ కాంటెంట్ అంట ఒకటి యూ స్టార్ట్ టేకింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ తన ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువాలిటీ చూపిస్తే ఒక ప్రాబ్లం ఇండివిజువాలిటీ చూపించకుండా కంప్లీట్లీ సబ్మిసివ్ అయిపోతే బోర్ కొడతారు బోత్ వేస్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోడ్ వర్క్ ఎందుకు కాజ్ ఎక్కడ ఉంది మ్యారేజ్లో ఉంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్సింగ్ టూ పీపుల్ టు లివ్ అండర్ ద రూఫ్ అండర్ సర్టన్ స్టిపులేటెడ్ కండిషన్స్ పుట్ బై సొసైటీ ఇన్ ద ట్రెడిషన్ బిగ్ బాస్ టు అన్ ఎక్స్టెన్ సో ఐ థింక్ అది యాజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ ఫెయిల్డ్ 